paquete. Ahí está, ahí está. Este es el paquete de droga que alborota el penal de Guayabamba en Iquitos. Se trata de 200 gramos de pasta básica de cocaína que según las autoridades penitenciarias fueron encontradas entre las pertenencias de este agente del INPE cuando se disponía a ingresar al penal para cumplir su servicio de rutina. El acusado es Richard Rivera Vidal, agente conocido como el duro por su fuerte carácter con más de un año de labores en este recinto carcelario, el mismo que pone resistencia durante la intervención. Sus propios compañeros tratan de reducirlo. Se ve que revisan sus botas y su maletín. Todo se da en la sala de revisión previa al ingreso del penal de Iquitos. Richard Rivera implora no lo maltraten. La dirección del penal aseguró que por un anónimo se enteraron que Rivera ingresaba la droga. Aprovecharon la hora de ingreso para hacer la requisa y encontraron al interior de sus borseguís el paquete con la ilegal mercadería. Ahora Richard Rivera está al interior del penal que antes custodiaba desde donde mantiene otra versión y dice ser inocente. O sea, tú viste que él tenía el paquete y te lo tira. Te lo tira de su mano, te lo deja caer. ¿Y por qué? O sea, si se hiciera un paquete sospechoso, ¿por qué lo levantas tú después? Por la vía telefónica, Richard asegura que esta intervención fue solo para castigarlo. Cuenta que él, como representante de los agentes contratados del INPE, denunció al director Pedro Vázquez de malos manejos administrativos y corrupción. Siente que ahora paga las consecuencias de lo que alguna vez reconoció como una valentía. En el video nunca se ve el momento exacto de la incautación. La defensa del detenido ha encontrado varias irregularidades y contradicciones en el proceso. Se supone que en este momento ya él había dado sus dos botas. Había dado botas, había mostrado, exacto. exacto, había mostrado la bota para que la revisen. Se le logra notar la media blanca, ya. que es el pie derecho. Ya. La media blanca con rayas rojas. Ahora, la media blanca con línea roja sale positivo, pero el borseguí, la parte interior, sale negativo. Entonces, ¿de qué manera podría contaminarse el pie y más no el dentro del borseguí? Desde el penal de Iquitos, el director negó que esta captura sea un acto de venganza. 12 personas que trabajamos aquí en el limpe hemos sido parte de la intervención. Entonces no puede ser de que 12 se compabulen para hacer una cosa así, para dañar al colega que ha sido intervenido. Serán las autoridades judiciales las que lejos de cualquier tipo de presión deberán desenmarañar este caso.